Good evening, guys. Hello, hello. Can you hear me? Hello, teacher. Okay. Hello. Good evening. Good evening. Welcome to the class. Hello, teacher. You're doing good? Okay, excellent. I like that. Oh, I, my camera is off. Wait a moment. There we go. Welcome to the class, you guys. Thank you for your punctuality. Aprecio mucho esa puntualidad que yo sé, verdad, que la clase legalmente empieza a las 7, pero yes, I have to. Tengo que estar antes. I have to be earlier. Okay, so <clears throat> today we're going to be practicing food again and we're going to be practicing pronunciation. Uh, no sé si se recuerdan, I don't know if you remember that yesterday I told you que íbamos a practicar un tongue twister. A ver, para las personas que se integran conmigo este módulo, creo que nunca hemos practicado. We have never practiced a tongue twister. And that we do it for pronunciation. That is going to help you with pronunciation. Porque eh, siempre hacía mención yo que cuando queremos ir a correr una maratón, por ejemplo, y no tenemos entrenamiento, nos vamos a quedar antes del primer kilómetro, ¿verdad? Eh, dependiendo de nuestra condición física. Así como cuando queremos hablar inglés, no va a suceder de la noche a la mañana como, ah, es que a mí no me sale la pronunciación. So we have to practice. Tenemos que practicar, entrenar nuestras cuerdas vocales, los músculos en la boca, porque no solamente se trata de hablarlo como mágicamente. Cuando estamos pequeños desarrollamos ciertos músculos y ciertas eh, posiciones de las cuerdas bucales para ser capaces de hablar español. Entonces no podemos esperar que mágicamente nuestro cuerpo diga, ah, ahora quieres hablar inglés. Ok, vamos a hablar inglés, ¿verdad? Tenemos que llevarlo y condicionarlo para que nuestra pronunciación sea mejor. ¿Y cómo vamos a condicionarlo? Practicing. We're going to be practicing. That is the main point, to practice. Practice song singing songs, practice learning tongue twisters, or practice speaking in the speaking in the speaking in the class. Okay, uh, Luisa, do you have a question? Solo quería hacer una consulta. Eh, me están diciendo que la fecha siempre se pone primero el mes, luego el día, luego el el día, el número de en que estamos y al no. final el año. First the date, date. So today is Wednesday. Then the month, then the date, o sea, el numerito, and then the ¿Por year. Qué será que, ¿Por qué será que es ese error entonces? Porque no me lo han dicho una, varias personas que primero va el mes, luego va eh, el día y luego el, el número en el que estamos y al final del año. Primero el mes y después el día. Mm, uh -huh. ¿Quién le dijo eso? Una persona de Estados Unidos, bueno, dos. Yo lo estaba escribiendo mal porque yo lo estaba practicando y me dijeron que estaba mal escrito, pero no sé. Vale. Pongamos acá. Ok, veamos, preguntémosle a internet, no le crean a la teacher, preguntémosle a internet, ¿verdad? We're going to ask internet about it. A ver, me dice acá porque es, pues, en español, pero veamos una que nos hable del inglés. Va, miren acá. Nada más que aquí lo pone como 07 y yo quiero que lo pongan con TH, ¿verdad? Pero miren, día, mes, fecha, año. ¿Verdad? Sí. Ya. Yeah. Okay. ¿Y por qué están para ese error entonces? ¿Por qué las personas que le dijeron están en error? Ajá. I don't know. Alguien se los enseñó, alguien se los enseñó así, maybe. I don't know. A veces puede suceder que cuando estamos en Estados Unidos aprendemos un inglés práctico, como del momentito. Entonces ese es el que nos funciona, pero lo correcto, lo correcto en estructura es esto que yo le estoy enseñando. Thank you, teacher. Ok. A, a veces es este, informal, le llaman ellos. Sí, yes, informal speaking. Mm -hmm. Ya. Yeah. 
Jennifer, you have a question. Okay. No sé si me poner en asistencia, por favor. Yeah, yeah, ahorita. No, no hemos pasado. Yo, I was waiting for you. <laughs> Estaba esperando que se conectara más. Yeah, yeah, don't worry. Yep. Yeah, como decía la compañera, a veces también hay algo que se llama, no por, porque suene mal, ¿verdad? Pero hay algo que se llama street speak. El idioma de la calle, right? And a veces este street speak sigue sus propias reglas. O sea, por ejemplo, en lugar de decir I'm not, you are not, they are not, dicen ain't, ain't. Y lo dicen así. A veces incluso para decir don't, cualquier negación, cualquier negación, ellos van a decir ain't. Ok, ain't. Se le pasó en la calle. Es algo que pasó en la calle, se quedó en la calle y así se quedó. For example, um, I ain't your teacher. Podría decirlo. Y le suena más bonito. O sea, suena más bonito en sus voces que en la mía. Porque <ríe> ellos pueden hablarlo. Es de ellos, ¿no? So, yeah. Sometimes it's that. Maybe. Sometimes. That's the confusion. Pero cuando tengan dudas, you can always ask, always ask me. Porque yo no les voy a decir, no, pero es que yo tengo la razón. Y yo aquí más. ¿no? O sea, no. Yo lo busco. Lo busco, lo buscamos y corregimos a ver si yo estoy... En, lo, en error, porque a veces sí me ha pasado, no les digo que soy perfecta, ¿verdad? But yeah, eh, the correct weight is the day, the month, the date, and the year. Ahora, si se fijaron en la que les compartí, ya les voy a pasar asistencia, solo quería ir con esto. Decía 07, 07, pero porque es una forma más práctica de escribir la fecha. Para no estar pensando en el TH y todo eso. ¿Pero por qué hago yo lo del TH? Porque yo quiero que ustedes reconozcan los números ordinales en inglés. Por eso. Simplemente por eso lo hago así. So today, yo creo que ya me enviaron algunos la fecha. It will be Wednesday. A pesar de que se escribe Wednesday, right? Es Wednesday. Then the month. It's September. Remember, always capital letter at the beginning. Always. September, si lo escriben así, correct, pero no me lo vayan a poner esto, ¿de acuerdo? It's 7th, 2022. Yo hago esto de los TH, RD, estas letritas para que ustedes siempre se sigan familiarizando con los ordinal numbers, ¿ok? So Wednesday, September 7th, 2022. One more time. Wednesday, September 7th, 2022. And that's how I can say the date in English. Okay. Now, I'm going to go with the attendance. Pa, 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 pa. Where's your attendance? Okay, aquí están ustedes. So we can go and practice after this. Ok, Adalis Mendoza de León. Present. Ana Marisol Zamora Castillo. Present, teacher. Brenda Adriana Méndez Méndez. Present. Briseida Magalí Romero Rivera. Present. Ok, Claudia Isel López Córdoba. Edgar Fernando Portillo Cabrera. Elisa Arelí López Campos. Present, Miss. Fabián Alejandro Hernández Nativi. Present, teacher. Griselda Lisset Moreno de Bonilla. Present, teacher. Janet Carolina Rivera Villanueva. Present, teacher. Jennifer Noemí Mengíbar Mengíbar. Present teacher. Jennifer Andrea Marroquín Juárez. She's not here yet. Okay. Jocelyn Natalia Mancilla Zamora. I'm here, teacher. Excellent. Is your mom doing better? ¿Está mejor ya? Sí, ya mejor. Más que ahora le quitaron un yeso que tenía en el pie también. Ay, bueno. 
ya se libró por lo menos de esa, de esa angustia. <ríe> right? Sí. Qué bueno, qué bueno, me alegra, Jocelyn. Josué Andrés Osorio Cordero. Present. Julia Elizabeth Mendoza de León. Present. Kelly Michelle Aguirre Fuentes. Leslie Natalie Orellana Hernández. Present teacher, le dejé un mensaje. Ya lo reviso. Luisa Margarita Pérez Palacios. Present teacher. Okay. Raúl José Reyes. I'm here. Excelente. Rudy Armando Mendoza Rodríguez. Present teacher. Sergio Jimmy González Enríquez. I'm here teacher. Stephanie Abigail Quintanilla Valladares. I'm here teacher. Teresa de Jesús Cruz Navarrete. Present teacher. En Xiomara Marjorie Barrera Rivera. Present teacher. Okay. So I'm just going to check with the ones. Claudia, did she connect? ¿Se conectó? No. Edgar. No. And Jennifer Andrea. Neither. Kelly. Oh, yes. No. <clears throat> okay, let's see. Me siento solicitada. Un montón de mensajes. Let's see. Ooh. Okay, Leslie. Good luck. Buena suerte. Good luck. Okay, Sergio. Thank you. Thank you for letting me know. Gracias por dejármelo saber. Okay. So I was telling you, que el inglés, English is not something that is going to happen magically, right? No va a pasar mágicamente. Va a venir alguien y les va a pasar el inglés así mágico y les va a decir, toma, aquí está el inglés, háblalo. No pasa así, ¿verdad? De, si yo les pudiera, yo he dicho mucho esto en clases, si yo pudiera pasar una memoria con todo el inglés que tengo acá para ustedes, se las paso, pero se las cobro carísimas, por cierto. Porque sí es, es difícil. Now, lo que sí se puede hacer es practice, to practice, to practice, to practice, to practice. Porque, a ver, me dicen mucho, teacher, if you speak in English, I can understand, okay? But if I have to speak in English, that is my problem, okay? Y eso por qué será? Because you listen to the class, but you don't speak, you see? O sea, ese ya lo tienen desarrollado. You are working on it inconscientemente. So you're listening, you pay attention, and that's why you're able to understand some words, some phrases. But when you want to speak, it's difficult because you don't do it, right? So you need to practice speaking in order to speak. Necesitamos practicar speaking in order to speak, okay? Now, Another thing, one thing, o sea, yo lo hacía antes, a inicios, cuando empecé, cuando empecemos online. Um, I used to practice English with songs, pero ya no lo hago, solo presencial. Porque en línea es bien feo. Les digo, unos ya van terminando la canción, unos la van empezando. Es like, I don't know. El internet, es de internet, ¿ok? So, what is easier, it's to practice with tongue twisters, aprenderlo como contrabalenguas, que nos ayuden a desarrollar esa, like, the speed, la velocidad, la fluidez con práctica también. So, we were practicing some tongue twisters in the last module. In this one, I would like to practice just one. That's it. A ver, si yo les doy el recurso, ustedes practiquen en sus casas de nuevo, right? Se pueden aprender canciones, uh, lo que les funcione. Hay gente que solo por ver series, no hay una regla específica de cómo funciona el inglés. There's not a rule. Mi experiencia cuenta que, o sea, por ejemplo, les puedo decir, yo sola fui a la universidad, odiaba el inglés, lo odiaba con todo mi ser, segundo año, yo lo odiaba, no quería saber nada. Luego eh, salió una oportunidad de una beca, me interesó, tenía que tener buenas notas, me esforcé, me fui para Estados Unidos, pero cuando llegué, yo hablaba inglés horrible, horrible, o sea, me comunicaba y tenía hambre, decía, I'm hungry, pero ahí. 
But at the end of the year, para el final del año, I was able to speak really good. Porque estaba 24-7 in an English environment. So when I came back to El Salvador, cuando volví a El Salvador, escuché a mis docentes de la universidad hablar inglés. Y fue como, mm, la verdad que no se dice así, pero como usted me educó, yo le respeto, right? Pero porque tuve el contacto. Entonces, en mi mente yo no les puedo decir, ah, sí, es que hagan esto y esto y eso, porque yo así lo hice y así me funcionó. O sea, cada persona es distinta. Yo, digamos, aprendí algunas bases acá. Fui allá y cuando uno se obliga que si no digo esto, no como, ahí es donde uno empieza, ¿verdad? Es como un bebé. Si no le digo mamá, no me va a dar comida. Se lo voy a decir mamá para que me dé comida, right? So that's what we need to do, to practice, to practice, to practice. So I'm going to show you the tongue twister that we're going to be learning. Vamos a aprender. This is a tongue twister. Tongue twister es trabalenguas. Twist, tongue es lengua y twister es como ya han, jugado, ya han visto el juego de twister. Donde la gente, ajá, entonces por eso tongue twister. Ok, now. Eh, esta está en una canción. Si les gusta la música así como tipo electrónica. No, no es electrónica. I don't know. But eh, a mí me gusta. I like it. Eh, it's, you're going to like it. But if you don't, solo mantengámonos con el tongue twister, ¿ok? It's una canción de, no sé si conocen, Aaron Chupa. I don't know if you know it. Well, whatever. Anyways. Eh, yeah, teacher. You know it? Sí. Ok. You know it? Yeah. Okay. Ok, so, tuvo una canción muy famosa, no sé si la de Papá Panamericano era de él, I don't know if it was his, right? No? Or I don't know, wait, let, wait a moment, I think he's famous, he is famous, I can tell you that, with his Little Sis Nora, Little Sis Nora es como, yeah, I'm an albatross, era la de él, perdón, I'm an albatross, pa, pa, pa. Esta, ja, esta, cabal. Yeah, 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 yeah. Okay, but we're going to listen to Woodchuck song. Woodchuck is a uh, castor. Woodchuck. So I'm going to show you. No les voy a mostrar el video. Les voy a mandar el link del video, pero no puedo porque me banean el video. Okay, this one, Liz. So basically, this is, it's a short tongue twister. Es más corto que el very bad, pero a veces les cuesta por algunos sonidos. For example, este sonido de acá se parece mucho a este sonido de acá. The sound, they are similar. Wood, 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 wood. The thing is, in this one, you don't say the letter L. Like, como que no existe para ustedes. Wood, like that. Now, um, chuck is not chuck, it's chuck. Chuck, tampoco es chuck, ni chuck. Es una cosa en medio. Chuck. Okay, so let's go word by word. How much, no me digan much, how much would, would a, aquí si podemos unámoslo, would a, would chuck, chuck, if a, would chuck, could chuck, would. One more time. Oh, aquí tampoco decimos, tampoco, ven, no puedo hablar español. We neither say the letter L here. We say only could, okay? Could. How much would, would a, would chuck, chuck, if a, would chuck, could chuck, would. Okay, one more time. How much would, would a, would chuck, Chuck, if a, que lo digo como unido, if a, would chuck, could chuck, would. O sea, mi propósito es que ustedes al final puedan decirlo al ritmo de la canción, o por lo menos, how much would, would a would chuck, chuck, if a would chuck, could chuck, would. Ok? That's the purpose. That's it. And that's going to help you. Eso es lo que nos va a ayudar. That's going to help you with pronunciation. No todos vamos a ir al mismo ritmo. No, not everybody. No me van a decir, yo, 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 Chuck. ¿Ya lo dije? No. <laughs> word by word. Lo principal es la pronunciación y luego la velocidad. So, how much would, would a woodchuck, chuck, 
if a woodchuck could chuck wood. How much wood would a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck wood? Esa es la canción. Yo no puedo cantar, pero ajá. Es el ritmo, el ritmo, <laughs> no la entonación. How much wood would a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck wood? Va a pasar que si lo empiezo a decir varias veces, if I say like five times in a row, van a sentir aquí como que se va saliendo un poquito la saliva y aquí les va a empezar a doler. It's going to be hurting. Pero eso es que estoy entrenando el músculo. Estoy training. I'm training to speak in English. So I'm going to send you the link of the song. For WhatsApp, teacher. Oh, ya, yeah. pero no me ponga ese audio de fondo porque me van a banear el video. <laughs> Por la fiesta. En la no, no. Ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah. ya. Pero no abra el micrófono. Cuando haya música de fondo, please, no abran el micrófono. Porque ya, yeah, it's a problem. Verán, o sea, esto es muy, muy, muy serio lo del, lo del banear por una cosa. Yo una vez estaba con un lápiz. Y solo porque estaba, ni ya no lo voy a hacer. Dice que estaba haciendo una percusión que ya estaba registrada. Y yo, perdón. <risa> ¿Yo qué? ¿Percusión de qué? Yo no, no, no tengo ritmo, right? But it was registered, so yeah. Ok, I'm going to send you the link here. Y si alguien puede, lo copia y lo pega en WhatsApp. Porque yo no tengo mi teléfono cerca. Y tampoco uso WhatsApp en la computadora. Así que si alguien puede copiarlo y pegarlo, please. Ahora, si alguien está en computer compártalo con audio. Saben que cuando le damos compartir pantalla, en la parte de abajito dice compartir sonido. So we're going to share with audio, ¿ok? Um, ¿Quiénes están en el computer? Fabián, you are in a computer. Um, Xiomara, you too. Jocelyn. Ok. Jocelyn. Raúl, you too. Okay, we're going to make groups. Solo voy a hacer un, like two or three groups. But I want you to listen to the song, and then, <clears throat> wait a second, and then practice the tongue twister. Y luego vamos a hacer una práctica del tongue twister, ¿ok? Vaya, yo digo que en cada grupo hay una persona que tiene computer. Ok, it's a link and you share it with the class. Please, let's go to the breakout rooms. Jennifer, ¿tuvo problemas? Do you have problems? 
Yes, teacher, fíjese de que como olvidé mi teléfono en mi otra casa hasta que ya estaba acá, me di cuenta. Y como este se acuerda que ya no lo estaba usando por lo que aquella vez me dio problemas. Uh -huh. y, y pues como no tenía en cuál otro conectarme, aquí me conecté otra vez y me volvió a pasar lo mismo. Uh -huh. Que me sacó la clase de un solo. Entonces es el teléfono el problema. Ajá. Mm, okay. Y no puedo meterme a los grupos pequeños porque de un solo me saca. Pero sí puede abrir el link y ver el video usted por su cuenta. Este, pero que me saliera de un solo del, de la reunión, creo yo. Mm. Ah, pues no, no se salga. Eh, Deme un segundito. Teresa, le, si el problema es el internet, puede apagar la cámara para que no la saque cuando entra el break room. Ok. And I'm going to send you to the number three. There we go. Ahí estamos. There you go. So, Jennifer, vamos a esperar un ratito en lo que los compañeros vuelven, que va a ser rápido, ok? Para que no la saque de la clase y los minutos le sigan contando. Ok. Ok. Teacher. No sé quién. Sí, ya lo habían compartido. Ajá, ya habían compartido. Voy a devolverlo el video. para. Ajá, porque vimos nada más del video, creo que lo habían compartido ahí.
Okay, so you practiced. Um, yo fui a unos break rooms, pero de la nada empezaban a poner la canción y yo como, uff, vámonos. Let's go. Because me banean el video. Right? So, you had the time to listen to the song. Did everybody listen to the song? Yeah? Or no? En el grupo que estábamos no, no se escuchaba. No, bueno, no lo pudieron reproducir. Oh, no se... Sí se pudo reproducir, pero no se escuchaba o ninguna uh -huh. de las dos. No se escuchaba. Ok, it was porque no compartieron sonido. Les voy a explicar cómo hacer compartir sonido. Vamos a dar en clic compartir pantalla y luego abajo de todos los cuadros que nos aparecen dice compartir sonido. ¿Lo ven? Abajito de todos los recuadros. Vaya, se lo voy a mandar a WhatsApp. Ya fui a traer el teléfono. Mm. Ahí está. Si ven un WhatsApp, you're gonna see it. It's compartir sonido. You're gonna share it. Okay, so who, yeah. Toda la canción solo se trata de ese, de ese párrafo, ¿verdad? Mm, no, también oh. tiene también tiene otras partes, pero lo que me importa es que se aprendan es el how much wood would a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck wood. Yeah. Después empieza con un montón de cosas más. Yeah. Okay. okay. So, who thinks or who wants to say the tongue twister here? Who is ready? Nobody? You don't think you're ready? Okay. Uh, that's okay. So, if you're not, if you're not ready, we're going to practice and we're going to see tomorrow. Ya mañana, ya con más calmita, ya we're going to see tomorrow. So just to remember the pronunciation, I'm going to help you with it. How much would, would, a, would, chuck, chuck, if, a, would, chuck, could, chuck, would. Repeat after me. How much would, would, a, would, chuck. Chuck. If I would chuck, could chuck would. Cuando yo digo repitan, no significa abran su micrófono, ¿verdad? Pero a conciencia cada quien lo hace. Porque la práctica les ayuda a ustedes. Ok. Now, we're going to continue with a different topic. So we have been practicing vocabulary related to food. And yesterday we talked in a conversation about a specific breakfast in the world. Do you remember that? We talked, hablamos de que, we talked that in a country in Asia, they have something for a breakfast. Do you remember? Yeah. Japanese breakfast? Japanese breakfast. Thank you, Julia. So it was in Japan and they had a Japanese breakfast. So what did they eat or what did they, or what do, because they still do, what do they eat in Japan for breakfast? Do you remember? Fish. Fish. They have fish. What else? Soup. Uh, and tea. Soup. And green, and green tea. tea. And sometimes they have a? Salad. 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 Excellent. So usually what some people would have for lunch, right? Not at breakfast, but for lunch. And then I'm going to do the mariscada. Anyways. <laughs> so we're going to go. 
And we're going to see different breakfasts around the world. Vamos a ver diferentes breakfasts en el mundo, ¿ok? So we're going to see that y vamos a adivinar de qué país es cada uno, ¿ok? <coughs> we're going to try to guess. A ver si adivinamos. The first one is, can you read the description? A ver si me ayuda leyendo la description, Raúl. Eh, creo que es lo de arriba, ¿verdad? Yeah, exactly, please. What it is? Rice. Boiled fish. Miso soup. Ok, repeat here. Boiled. Boiled. And soup. Soup. Excellent, thank you. So we have here, this is a breakfast and they have rice boiled fish, miso soup. Where do you think they have this breakfast? China. China. Japan. Japanese. Japan. Japan. Era el que veíamos ayer, remember? It's Japan, pero está cerca. Yeah. Now, can you read please the description for this one, Janet? Solo tiene que leerlo de arriba. Just have to read this thing. Janet Carolina Rivera, Villanueva. Toast, toasted? Toasted. Ballet with jam or jam? Ham, jam, yes, correct, jam. Home? Honey. Honey? Butter? Butter. Butter? Nutella. Yeah. Universal, ¿verdad? So, this is toasted baguette. Thank you, Janet. With jam, honey, butter, or Nutella. O sea, puede ser con uno de esos, no con todos, right? Where do you think this is? ¿Dónde creen que es este breakfast? Where do you think it is? Estados Unidos. No, no, it's not United States. French? It's a French. Yes, it's a French breakfast. El baguette, ahí está la palabra clave, baguette. It's from France, like decir croissant, right? Croissant, croissant, something like that. El croissant, which, right? We're going to continue. So this one, can you please help me? Elisa, reading the description. What is it? Is it does like our sauce? In pancakes. Can you repeat sausage? Sausage. 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 No, sin la U. Sausage. Sausage. Uh, close. Toast. Toast. Excellent. So, guys, where do you think this breakfast is? United States. United States. States, yes, this one is a United States breakfast, que ya me dio hambre, por cierto, I'm hungry, Ay, siempre estoy hungry, es que la cena, ok, yeah, it's eggs, toast, uh, bacon or sausage, pancakes, toast, tostadas, eggs, huevos, bacon, eh, tocino, and sausage es chorizo, básicamente, right, pero sausage se le puede llamar al chorizo y se le puede llamar a la salchicha, ok, sausage. Aunque la salchicha en realidad le dicen hot dog. Ajá. No exactamente al pan. Se lo digo porque una vez me mandaron a comprar un hot dog y yo pensé que me mandaban a comprar hot dog, pero era las salchichas, no el hot dog. Ya. Yeah. Pancakes, obviously, es United States. Let's go with the next one. Ajá. This is a complete one. Fabian, can you help me reading the description for this one? Uh, what is it? Full English breakfast, uh, fried egg, sausages, no sé cómo se pronuncia eso. Ahorita se lo acabo de decir. Fried <laughs> mushrooms, baked beans, hash brown, toast, and grilled tomato. Excellent. Thank you, Fabian. Esto okay. es sausage. Sausage, ¿verdad? Sausage. Sa, sa, sin la U. Sausage. Sa, sausage. Yeah. Okay. But 
dijo que era la primera vez que lo veía, me hace sentir mal porque lo acabo de estar repitiendo un montón de veces a la compañera, ¿verdad? Y les decía que eras qué, les dije. De hecho, acabamos de hablar que se le decía así a qué. Chorizo. Chorizo. ¿O? ¿O no, me refería a primera vez. Ah, en general, o sea, ah, 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 ah. Ya, ya me siento mejor. Ok. <ríe> yes, you sausage. Yes. Mm. ¿De dónde será? Where is this from? Do you think, guys? England. It's correct. It's, y aquí está la palabra clave. English breakfast. This is the breakfast they have in England. Miren cómo son sus frijoles. Look at their beans. They are different. Se ven enlatados, poco salubres. Right? I don't know. Pero esto que está aquí, mushrooms. Oh my goodness. I love mushrooms. Um, they are my favorites. And hash browns basically is a potato, a fried potato. Básicamente es una papa frita, ¿ya? Pero como que la, o sea, la, 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 como que la rayan y luego la, de esos rayaditos lo ponen a freír. Ya me dio hambre. Ok, let's continue. Can you help me reading this one? Briseida, porque ya la vi le, le, leyendo. Full Scottish breakfast, fried egg, back bacon, sausage, links, black pudding, um, butter, butter, toast, baked beans, tea, tati scone. Muy bien, de hecho, solo aquí sería toast. Toast. It looks a lot like the English breakfast. Se parece un montón al English breakfast, right? It looks a lot like it. But where is this from? Spain. What is it? Escocia. Exactly. But in English will be Scotland. Okay. Scotland. Scottish breakfast. Look at this. Estos, estos beans. Estos son beans? No, no son beans. This is sausage links, I think. Or some, no, this is sausage links. This is a bag, que feo ese chorizo. Parece que moronga, como le dicen acá? Something like that. Black pudding. No, no, this is a black pudding. Where did the sausage links? I don't know. But something, they, they know what it is. Ellos sabrán que es esto. No es la morcilla. You, I don't know, maybe. I don't know, really. Here, what it is. A ver de dónde es este. A ver si me ayuda leyéndolo. Boom, 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 boom. Rudy. Fill with butter and salt. Salty. Salty cheese. Assortment. Assortment of meat, chicken, eh, and avo avocado. Avocado. Avocado, salad, eggs, beans. Excelente. Actually, aquí removí el nombre, porque si no, ya iban a saber qué era. So, this breakfast, where do you think this breakfast is from? Mexico. Mm. Colombia. Colombia, it's Colombian. Ahora cuando les diga el nombre, se van a quedar como, yeah, maybe that is. Arepas. Have you heard the name of arepas? Y arepas se pelean entre Colombia y Venezuela. They fight for it. Así como los hondureños decían que las pupusas eran de ellos y uno como, mm, wait a minute, son de nosotros. Yeah, so, arepas. ¿Ya han escuchado hablar de las arepas? Have you ever heard of arepas? Yes. They, I, I had a friend who came here from Colombia. Um, I don't know, you know, cuando en el 2000, 2018, uh -huh. yeah, 18, she came here. Y el primer lugar donde la llevé, donde creo que fue? A Olocuilta. I took her to Olocuilta. And she was like, pero estos son arepas. Y yo, no, I don't think so. They are not arepas. They are different, okay? Porque ellos primero hacen esto. Se parecen a la pupusa. 
Yeah, that's what they say, that they are similar. Pero solamente que primero ellos hacen la tortilla y luego abren tortilla y meten las cosas. Y nosotros aquí es como al mismo tiempo se cocina todo. Right? So, yeah. Ya me I'm hungry. <laughs> Voy a comer antes de clase. What is El Salvador's typical breakfast? La pregunta que les hacía ayer. What is El Salvador's typical breakfast? Do you think it's the plantain with the beans, the avocado, the egg, the cheese, the cream, or do you think it's the pupusas? The picture number one, coach. The number one, the number one will be? Según las teorías dicen que las pupusas, pero lo que más se come es el plato. Es el número uno. Okay. Number one. Okay, here is the key. Aquí está la clave. Here is the key. The typical breakfast, no the typical food, right? Porque el desayuno típico, yes, is the first one. Pero la comida típica, yes, the pupusas. But the typical breakfast, el desayuno eh, típico, I will say, are beans, plantain, cheese, cream, egg, and avocado. I will say that that is the typical breakfast of El Salvador. Pero las pupusas, but the pupusas, you can have them for breakfast, for lunch, for dinner. For lunch no es muy común, pero si no hay nada y hay pupusas, yo voy a comer pupusas, right? Yeah. Or you can have it for a break, I don't know, like an appetizer. Pueden comerse una pupusita así de, de, de por el gustito, de aperitivo, or something like that. Las pupusas no aburren. A mí, a mí no, I don't know you, I don't know about you, but in my case, I can eat them all day. Depende de donde sean, eso sí. No todos les queda igual. And in this case, guys, this is a typical breakfast, pero yo no puedo comer el typical breakfast. I can't eat beans, I can't eat cream, I can't eat cheese. I can only eat plantain, avocado, and egg. That's it. Lo demás, <laughs> lastimosamente ya no. Bye bye. Okay, now, yesterday we were talking about the adverbs of frequency. Do you remember that topic, adverbs of frequency? But the always, never, sometimes, what else? Can you tell me some others? Hardly ever. Hardly ever, okay. Often. Often, exactly. Never. 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 And we were talking que estos adverbs of frequency, we write them like this. So, I always have breakfast. The placement of the adverb of frequency is between the subject and the verb. Only one exception. ¿Dónde decíamos que estaba la excepción? Where is one adjective, I mean, adverb of frequency that is exception? Sometimes. Sometimes, correct. Sometimes I can write it at the beginning, in the middle, or at the end. Three, the three forms are correct, okay? So for example, sometimes I travel to I don't know, San Miguel in my case. In my case, I live closer to San Miguel than to San Salvador. Vivo más cerca de San Miguel que de San Salvador. But it's for me. I often go to San Salvador. And I sometimes go to San Miguel. Por cuestiones de work, right? Now, sometimes you can write here. You can write here and you can write it at the end of the statement. Three forms, three ways are correct. Pensé que era pan árabe. El que, que cosa. Ah, lo de las arepas. Oh my goodness. Yeah, maybe. Ay, no hablemos de comida. ¿Qué tema hubiera comido? Siempre que voy a, voy a dar ese tema voy a comer. Un arreglo. Yeah. I'm always going to eat when I'm going to talk about this topic. Así como es regla para mí, no sé para ustedes, pero cada vez que voy al súper tengo que comer antes, porque si no termino comprando más de lo que necesito, porque tengo hambre. 
<laughs> and I end up buying things that I don't need. So yeah, that's gonna be a rule for me. Now, um, I would like to go with our reading activity that we have there in the platform as well as in the manual, okay? So let me just look for it. Porque estaba acá. No, I think ya me pasé. Yeah, here it is. Okay, we're gonna listen to it and then we're gonna do a reading activity. Oops. No comparte sonido. There we go. Hi everyone. In this class, you'll read an article about special foods. You will also develop skills in scanning and reading for details. On New Year's Day, many people eat special foods for good luck in the new year. Some Chinese people eat tangerines. Tangerines are round. Round foods end and begin again, like years. It is a Jewish custom to eat apples with honey for a sweet new year. Greeks eat vasilopita, bread with a coin inside. Everyone tries to find the coin for luck and money in the new year. In Spain and some Latin American countries, people eat 12 grapes at midnight on New Year's Eve. One grape for good luck in each month of the new year. On New Year's Day in Japan, people eat mochi, rice cakes, for strength in the new year. Some Americans from southern states eat black-eyed peas and rice with colored greens. The black-eyed peas are like coins, and the greens are like dollars. Guisantes de ojo, dice ahí, black-eyed peas. No, son solo guisantes. Here. Each month, new year. On new... Okay. Now, they say... New Year's Eve, New Year's Day, right? New Year's Day, eating for good luck. Mucha gente tiene esa costumbre. They think that if you eat something, something is going to happen in the New Year. Si comes esto, esto va a pasar en el año nuevo, okay? Si no comes, vas a estar delgado. <laughs> y como no vamos a comer en el New Year, right? Or Navidad. Now. Eso es lo más comemos. Exactly, exactly. <laughs> no hay dieta. Some countries, they eat but I think some people do that in El Salvador too, that they eat 12 grapes before the new year. So it will be in the new year's Eve in the, in December, on December 31st at midnight, they eat the 12 grapes. Okay. Una vez tuve la oportunidad de compartir con alguien de España para también para um, Año Nuevo. And dijo que tienen que ser las 12 like 12 grapes, pero tienen que comérsela como 12 segundos antes. Tiene que ser 12 segundos antes de, de, de la medianoche. O sea, literalmente tendrían que ser 11, las 11 y 59 con 48 segundos. That's exactly like that. Y tienen que empezar a comer uva, 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 uva. Y si no se las comen todas, significa que les va a ir mal. Pero si logran hacerlo, significa que les va a ir bien. Something cultural. I don't know. That's what they think. Okay. Now, <clears throat> we're going to read about some other countries, okay? And that's what they have here. Some Chinese people eat tangerines. Tangerines, mandarinas, obviously, tangerines. Some Chinese people eat tangerines. Tangerines are round, round foods. And, and begin again, like years. So ellos piensan que son una fruta redonda, round food, y como el año, terminan y empiezan de nuevo. So that's why they eat them. Then we have, it's a Jewish, Jewish. Do you know what is Jewish? Jewish means judío, okay? It's a Jewish custom to eat apples with honey for a sweet new year. Para que su año sea dulce, sweet, you have to eat apples and honey. 
Greeks, Griegos, Greeks, eat what? New Year's Day, New Year. Some Chinese people, tangerines are fun, like years, with honey for a silopita. Basilopita. Okay. Greeks eat basilopita bread with a coin inside. You see, this is a coin, una moneda. Inside. Everyone tries to find the coin for good luck and money in the new year. Todos intentan buscar la moneda, pero obviamente van a usarlo con las manos, porque si se comen la moneda, le, déjenme decirles que lo único último que van a tener es suerte, right? Then we have in Spain and some Latin American countries, eso es lo que les decía, people eat 12 grapes at midnight on New Year's Eve. One grape for good luck in each month of the new year. Por eso son 12, miren, because it's one per month. O sea, que si la de septiembre ya no pasó, ya, bueno, mala suerte todo el año. De, 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 de septiembre en adelante, mala suerte. On New Year's Day in Japan, people eat mochi, rice cakes, o sea, eso es um, eh, tostaditas de arroz, for strength in the new year, para fuerza, la fuerza, dice. Son Americans. Sí, sí, ya. ¿Ya? Faltan cinco. Oh, yeah, it's true. Uh, okay. <laughs> okay. Anyways. No lo quiero dejar ir. Que me gusta más estar con usted. Híjole, lo dije. No, ¿verdad? No se vaya, <laughs> But I have to. I have to. Tengo que. Okay, you guys. I will see you um, tomorrow. And we're going to keep on practicing tomorrow with a different topic. Recuerden trabajar siempre en la platform, okay? Bye bye. Have a good night. Bye. 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 Bye.